ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് മാസ്റ്റർ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗൗതം കൃഷ്ണ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ ഫോണിലെ സിസ്റ്റം ആപ്പായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നതാണ് സോ ഒട്ടും തന്നെ വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉപയോഗം ആവശ്യമോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ തന്നെ ധാരാളമാണ് പിന്നെ ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായി നിങ്ങളുടെ ഫോൺ റൂട്ട് ആക്സസ് വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സോ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ റൂട്ടഡ് ആയിരിക്കണം റൂട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട എങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ റൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ആൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിലൂടെ പോയി ആ വീഡിയോ കണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോൺ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വീ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു ആപ്പ് സിസ്റ്റം ആപ്പായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നറിയാത്തവർ ഒരുപാടുണ്ട് സോ അവർക്ക് വേണ്ടി അതും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂത്തായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ഫോൺ നല്ല ഹെവി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നല്ല ഹാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫോൺ ഇച്ചിരി ലാഗ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ആവാനോ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ അവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോൺ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വീണ്ടും ആപ്ലിക്കേഷനുകളെല്ലാം ഒന്നും കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമ്മളങ്ങനെ വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റ നഷ്ടമുണ്ട് സോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഫോൺ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സിസ്റ്റം ആപ്പായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നഷ്ടമാകത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ വലിയ തോതിൽ സേവ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സമയം ലാഭിക്കാനും സാധിക്കും സോ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എം എക്സ് പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ സിസ്റ്റം ആപ്പായിട്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതാണ് നല്ലത് കാരണം റീസ്റ്റോർ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും അത് നഷ്ടമാകാതിരിക്കും സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ട്രിക്കിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ ഓപ്പൺ ആക്കാം എല്ലാ ഫോണിലും പല ടൈപ്പ് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇ എസ് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇ എക്സ് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറിൽ കൂടുതൽ ഒരു സാധാ ഫയൽ മാനേജറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ വേറെ വല്ല ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സാരമില്ല അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്തിരുന്നാലും ഒരു റൂട്ട് ആക്സസ് ഉള്ള ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ ഈ ട്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറിന് റൂട്ട് ആക്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഇ എസ് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇ എസ് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരുന്നത് അവിടെ നിന്നും മുകളിൽ ഒരു മൂന്ന് ലൈനുള്ള ഒരു മെനു ബാറുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ വരും ഇവിടെ ഈ റൂട്ട് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറയുന്ന എന്തോ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അത് ഓൺ ആക്കി തന്നെ വെക്കുക ഓൺ ആക്കി തന്നെ വെക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക വെറുതെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആപ്സ് ഡോക്യുമെൻസ് മൂവീസ് മ്യൂസിയം അങ്ങനെ കുറേ സെക്ഷൻ കാണും അതൊന്നും ആപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ സിസ്റ്റം ആപ്പായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് കാണും ആയി കാണും നിങ്ങളിനി മെയിൻ ഫോൾഡർ സ്ക്രീനിലേക്
ഇങ്ങനെ കുറേ ഫോൾഡർ വരും താഴേക്ക് സ്വൈപ്പ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക അവിടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോൾഡർ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴും കുറവ് ഫോൾഡർ വരും അവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലെ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോൾഡർ ആണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ബാക്കപ്പ് ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് മൂവ് ആകും ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറിൻ്റെ മെയിൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരിക അവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ എസ് ഡി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡ് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓണായി കിടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഡിവൈസ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലേക്ക് പോവുക അവിടെ നിന്നും ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലേക്ക് പോവുക സ്വൈപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് എം എക്സ്പ്ലോർ ഇവിടെ കാണും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ പെർമിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു താ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചേഞ്ച് അതിന് നേരെയുള്ള ചേഞ്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ക്ലിക്ക് ഇതായി കാണും അതിൽ നിന്നും എക്സിക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാം അൺചെക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് ഒഴുകിയ ബാക്കി രണ്ടും അൺചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ക്യാൻസൽ കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എം എക്സ് പ്ലെയർ ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ സിസ്റ്റം ആപ്പ് ആയാണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയേക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ എം എക്സ് പ്ലെയർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആപ്പായി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആപ്പായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോഴും വേണം ഫോൺ റീസ്റ്റോർ ചെയ്താലും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും നഷ്ടമാകാതെ ഫോൺ വീണ്ടും ബൂട്ടാകുമ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ പഴയപടി അവിടെ തന്നെ കാണും സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയവും ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ഡാറ്റയും സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഈ ട്രിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഇനിയും ടെക് മാസ്റ്റർ മലയാളത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുമല സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളും ട്രിക്കുകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ആ വീഡിയോയുടെ മെസ്സേജ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം തന്നെ ആ ട്രിക്കുകളൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത്തരം അറിവുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനായി താഴെ കാണുന്ന ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വാട്സപ്പ് മുഖേനയോ ഫേസ്ബുക്ക് മുഖേനയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകി എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം ഒന്നു മാത്രമാണ് എന്നെ പുതിയ പുതിയ ട്രിക്കുകൾ യൂട്യൂബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇനിയും പുതിയൊരു ട്രിക്കുമായി വരുന്നവരുടെ വരെ ഗുഡ് ബൈ